全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。迎灯，姐姐。姐姐升官大喜，百事顺意，连姿容神气啊也远胜往日。你我都出自帝君门下，何须行礼？碧姨。姐姐自离宫后，一早考取仙阶，升任仙官，如今啊已是一阁之首，可见这衍续天宫众多仙士，帝君对姐姐特别的不同啊。帝君可在宫中？啊。此布面以卷云丝缠软金所制，刀劈剑砍不损分毫，忍冬缠之纹为底，缀以紫微晶、赤灵石等珠饰，有清新凝神之象。此布面从装饰到镶嵌，都是银灯掌饰亲手所制。混元玉带破损。虽为无知仙士严淡所为，但妙法阁仍有失察之责。这忍冬纹乃帝君旧时最中意的，银灯如今不能侍奉在侧，帝君常意识至天明，唯愿这安神之物能助帝君安眠。不必了。那仙士虽无知鲁莽，但已经将玉带补好，这布面每一过重，甚是铺张，本君消受不起。这汉旦绣样过于轻浮，针脚有如此粗鄙，怎可为帝君所用？帝君若不舍旧物，银灯已带了金线银丝，愿亲手修补，必使帝君满意。帝君，帝君，严旦已将您交予的仙法典籍全部誊抄完毕，您是否要现在检阅？一个因错罚入宫服役的低阶仙士，凭何能接触到延续天宫的典藏仙法？别动！欺君，让你替我缝衣服，拿剑射我是吧？看我怎么报复你！哼！这严旦心思竟如此恶毒，毫无规矩体统。当延续天宫是什么地方？我即刻替他去天星台领罚。不必了，是本君要同他比试的，他适应了。帝君，此举有违天条。银灯，你早也不是延续天宫的人了。非一宫之主，你却在此智慧，此举乃僭越之罪。本君没工夫替你去天行台领罚，退下。哼。
，现在的仙子，脾气还真是喜怒不定呢。我得把操控术交给芷溪，这样日后他也能防身。嗯。陆景，等会儿会把清心咒送到你屋里，超十遍。对了，清心咒有十六次。这小人，有本事出来单挑啊！你躲在里面算什么英雄好汉啊？哎！都搬出去。多搬走！哎，快去啊！这，住手！你是谁啊？凭什么拆我们台、搬我们东西啊？就凭我是批香店的管事。批香店管事？哎呀，他这是要……那不误会一场吗？我呀，严丹，您不记得了？我还让陆明给您送了好多法器呢。什么法器？话可不能乱讲。反正这以后不让拍戏，你赶紧把东西都搬走，不然我可都扔了啊！哎，那你收法器的时候怎么没这么说呢？再说了，批香店空置了这么多年，你为什么不让我拍啊？哪怕空着，也轮不着你。天条明示，唯有已获仙阶、位列于副掌事以上者，才有资格借用宫殿。怎么？未升仙阶，便连行礼也不会吗？你该好好请教请教你的姐姐芷溪，她行礼倒行得颇有几分奴才相呢。参见银灯掌事。不过您刚刚有句话说的不对，我姐姐不是奴才，我姐姐是妙法阁的副掌事。虽然我没有考取仙阶，但是我读过天条，天条有言。众仙有仙阶高低之分，可人却无贵贱之别。那天条有没有告诉你，仙法也分孰强孰弱呀？这快想想办法！哎心诀中说：“逆转周天，逆转灵窍。为什么我缺周天法力？”先气凝天穹，再行逆转，然后是飞鸿于胸。飞鸿于胸，虚怀于胃。找事，帝君。帝君，严丹是我宫中仙使，若是犯了错，我必会管教。几时轮到妙法阁出手教训？疼吗？银灯不敢说疼。该疼。欺凌仙使，骄横刻薄，这不是一格之主应举之德。思璇触犯情节，是你告发，他确实有错误，我唯有一叹。但是本君的人，你动不。送掌事回妙法阁。是。嗯。是小寒晶啊
，银灯常年苦修小汉经，我也就跟着学到了些皮毛。倒是你呀、啊，来了演续天宫后，见识倒是长了不少嘛。嗯，别提了，宁愿那个小人，天天罚我抄书，闲不长见识都难呢。小汉经是万年前的古籍，按照当时的修炼之法，肯定跟现在完全不一样了。如果真的要练的话，连口诀都要变一下了。麻烦的很，你倒是抄书抄出了不少见识嘛，说来听听吧。比如经上说“先天机，后玄苍”，可是在我看来，如今天庭众仙的修炼习惯应该是先玄苍，后天机，不然气息会凝滞，而且威力也会减损的。这些是帝君点化你的吗？当然不是了，那个小人怎么可能这么好心？都是我自己研究出来的。你呀。修为不精，上来就接触到这些高阶仙法，容易糊涂，而且你万万不可自作聪明，牵强附会。刚才这番话，要是让别的仙官听到了，知你个不敬法典，辱没古仙人之罪，可怎么办？那我便只能求止息仙子给我一条活路，给我一口饭吃了。<笑>不与你说了，我真的得走了。哎，你去哪儿啊？有什么事比你亲妹妹还重要？各宫法器两百年更换一次。上次例行巡检时，妙法阁中有几件法器因年久破损，天不知损毁名录之中。掌管焚元炉的浅云宫提出，由于此次损毁的器物过多，所以要妙法阁提前将法器送过去。今夜由我送钱。这里面是不是有紫薇瓶？你怎么知道？他们怎么能让你去送呢？我是副掌事，向来就负责这些啊。怎么了？没。我就是觉得，这夜黑风高的，各个宫都不太平。姐姐，要不然你别去了，换个人吧。你怎么还操心操到我头上来了？你就应该多动嘴巴，少动脑子。我真的得走了。嗯、不行，帝君。我愿意把六界上下所有的棋谱抄录一百遍。抄棋谱可以，换人不行。此事体大，稍有不慎就会六界动荡。此局设下多日，已到关口。焚气之事若忽然换人的话，只怕会打草惊蛇。此次抓捕由本君带兵，你姐姐不会有事的。可是我，可是我上次差点死在魔族手里。而且这次不光有仙界的内应，还有魔界的奸细。还有一群天兵天将，这万一混战一打起来，你肯定只顾六界的死活，你不可能顾我姐姐性命的。你在质疑本君？没错，我是在质疑你。六界的安危很重要，可是我姐姐的命也很重要。你们设局让她当鱼饵，却不告诉她前因后果，也不问她愿不愿意，你不觉得这很不公平吗？哎，别别别过来！不过现在有一个县城想做烈士的人，我愿意代替芷溪。我们是同根双生，我可以用转容诀短暂的变化为对方的容颜，只要所见之人不施法查探，就不会有人知道，这样不会扰乱帝君您的大计。如果出现什么意外的话，也不会给人落下画饼的。画饼？我看六界画最多的就是你。早晚把你的嘴给缝了，帝君。芷溪是我们四叶汉丹一族的希望，上天有好生之德，望帝君成全。实在是过早，远了。多谢帝君，元旦愿意鞠躬尽瘁，死而后已，来报答帝君的恩情。先至玄苍，后行天机。总长是要寻你议事，我寻遍整个阁里都找不到你人影，原来躲在这儿肆意损坏阁中器物，这妙法阁的差事
，是多让你生气啊！银灯掌事，我方才是在练功，并没有故意损坏法器。你上午去演虚天姑找你的好妹妹了，是不是？嗯，别一天到晚拿这副楚楚可怜的样子对着我。今夜要送去浅云宫焚化的东西可收拾好了，都准备好了，还快去把它拿过来。是。器件都在这里了，送去衍虚天宫吧。是。嗯、为什么剑不是该由我护送吗？刚刚帝君传来密旨，这批法器转交衍虚天宫严旦护送。妙法阁分内之事，从未有过交托于外人的先例。你们姐妹俩到底商量了什么好主意，让帝君觉得妙法阁连这点小事都办不好？我没有，你没有。那你最好问清楚你妹妹，她抢的不只是妙法阁的差事。更是你窒息的差事。刚刚这个巴掌也不是我给你的，是你妹妹赐你的。双生之物向来一强一弱，我知道你没用。但我寻思着，你总比严旦强些。若真是我看走眼了，我先下告诉你，妙法阁不收废物。严旦，你为什么要强着去送法器？你到底要干什么？你已熟读宫中仙法秘籍，寻常魔界中人不是你的对手。宫外巡逻天兵已得我授意，随时可破门接应。你发髻上的珠钗有遗影监察之效，若贼人出手，我即刻便知。能将紫薇瓶填补至焚毁冥路之中，必有仙界仙官作为内应，最好是出那人是谁。妙法阁中需要焚化的旧法器，器件俱在，烦请燕池仙官查看。只需仙子办事向来谨慎，我还有什么不放心的？深夜办差辛苦，我已让仙师备好了茶水
，不如仙子先去屋内稍坐片刻。这本就是我分内之事，何敢谈辛苦二字？一中阁之规，焚化过程需由我亲自看到。这样我回去也好向长师交代。也好，开炉。这是刚在后门外逮到的。你没事吧？这到底是怎么回事啊？这一点伎俩，也敢在我面前卖弄？你是芷溪的妹妹，眼虚天宫的严旦。你不是我们浅云宫的，你是何人？你还要抱到什么时候啊？吃什么了？劲儿这么大！要你管？要我管？你不是要当烈士吗？能不能有点出息？不能。你没看到刚才的架势，你再晚来点，我都要被烧成灰了。烧了好，本君正好落个清净。Oh. 参见帝君，姐姐，你没事吧？我看看。我没事。你知不知道，焚化旧法器是魔族奸细刻意为之，为的是以紫为屏，还有神术之夜，炼制剧毒。我怕你来此地危险，我才顶替你的。你怎么还跟过来了？多谢应元君对严旦悉心教化，令他仙法见长，只惜感激不尽。悉心教化，不过也是他天资聪颖，本君不必鞠躬。多谢帝君称赞，我一定会再接再厉的。对了，那个延迟仙官使了个猫腻，真的紫薇瓶在他袖子里，你记得查看。好了，审查奸细词等仙界大事，我们就不参与了。我先送我姐姐回去了，帝君告辞。走吧，姐姐，走了。我们从小一块儿长大，芷溪的功课最好，修为最强。如今严旦得应渊君的教化，仙法突飞猛进，恐怕早盖过了芷溪。双生之物。一强一弱，只怕之前是我们误把山鸡当凤凰了。说谁山鸡呢？谁天资平平啊？
你天资卓越，你怎么不考个仙官啊？你怎么不当个副长事啊？他要是天资平平的话，我看你是天资奇差。你不光奇差，你还坏心眼儿。你心眼怎么那么坏呢你？你还跑是不是啊？我帮你去教训他们。不必同他们置气了，更何况，他们说的也没错。帝君不是一早就说过了吗？我的确是那个弱的。你怎么能听那个小人帝君说的话呢？你现在是众仙子当中最优秀的那一个，你也考上仙阶了，并且是仙官，谁还比你优秀啊？可是今日，我敌不过燕池仙官，你却能几招将他制服？哎呦，我那是碰上运气了，我不过是恰巧读了几本仙书。如果你在演学天宫被叫席的话，你肯定比我厉害，一招就能把他制服的，真的。我没有那样的运气，你快走吧，就送到这里，省得银灯看到又要刁难你了。可是，行吧，只心你记住了，不管别人怎么说，你在我心里就是最厉害的，是那个永远会保护我的姐姐。别瞎想了，那我先走了。别理他们！如果他们欺负你，告诉我没事吧？怪我教的太快了，不心急，慢慢来。师傅，你不知道他是谁吗？他很有名的，汉丹化人解药池之危啊，那可是段佳话，全仙界都知道。双生之物一强一弱，他肯定是弱的那个。别人教三遍，怎么都学会了，他学几天也学不明白。不是教的快，是他笨。就是啊。好了，不要掖人是非。天资差一点没关系，可以以听为主，不用逞强硬学。要是学不清楚，反而伤了自己，那怎么办？我不是弱的那个，我能学会昨天在藏书阁翻到了好多本捉妖打怪的细折子，可好玩了。你要不要一起去？严丹，你不能总这样天天逃课，要不然可没有教习师傅愿意教你仙法了。那教习师傅讲课讲得太无聊了，哪有看细折子好玩啊？你不去，那我自己去啦。去吧。我帮你收好了，不用谢。还是逃不脱一出生就注定的命运。严丹，你天赋异禀，做什么都轻而易举，你永远不会明白的
你坐那么高干什么？你仙法那么高强，就算是往下跳，你也摔不死的。你不光摔不死，你还会连累我这个可爱又无辜的小仙士。你可别想不开啊！一步。啊！你干嘛？做什么？我能对你做什么？拍瓦片会吗？哦。怎么样？我赢了，喝酒喝酒。哎，多喝点啊！哎，喝，喝。你，来，马上，马上。你说像你们高阶神仙都那么奇怪，还是只有你那么奇怪啊？翻乌龟、砸瓦片，其他神仙也会这样吗？哦，你就没有一点正常的兴趣爱好吗？哦，想起来了，有。罚我抄书，让我补腰带，逼我下棋，这都是你做的好事。哎，这就对了嘛，奇怪归奇怪。开心最重要啊！我平日看上去很不开心吗？哎，怎么会有开心的神仙，动不动就去翻小乌龟呢？我就不明白了。你已经是帝君了，你还有什么不开心的？如今奸细已经找到了，事情也平息了，你应该高兴才对啊！只怕。事情还没有平息，又要开始了。当你很渺小的时候，很多事情你都可以去改变，就像你一样，排戏、捣乱、交朋友。一旦身居高处时，很多事情你根本都改变不了。所以你就打算跳楼？看流星，看流星，那不是凡人的说法吗？他们都喜欢对着流星许愿，但他们却不知道，其实这只是天上不兴的神仙，挥一挥自己的浮尘而已。但是他们都相信，自己许下的愿望会实现。那你呢？你许了什么愿望？六界太平。嗨。怎么会有这么虚伪的回答？怎么可能有人许愿不是为了自己啊？那你告诉我，你许的愿望是什么？只是为了自己吗？当然了，还有我姐姐跟我朋友，我也会帮他们一起许。你身为帝君，心里就只有六界，难道就没有什么求而不得的事情，还有关心在意的人吗？对我来说，维护六界的安好才是最重要的。除此之外，我心里装不下其他。六界止战，养息万余年，如今魔族的兴起，正在暗中汹涌。若战争一旦开始的话，这万年的努力和平静，都会化为虚有。那如果旁人不知道你的牺牲呢？或者像九级一族那样，被人遗忘，或者被人唾弃
，你也愿意吗？作战不是为了美名，也不是为了被铭记，而是为了停止战争。见过生灵涂炭，就不想再看到往日的景象再出现。嗯，还好我生在太平盛世，不用想那么多。有些事情是一定要经历过才会懂。不过你这样也挺好，一个无忧无虑的小仙，什么也没有经历过，不用去想，那就希望自己的愿望没有白许吧。好了，不说这些了。你努力排戏，无非是想。在瑶池盛宴表演时拔得头筹，好让帝尊赐你一个恩典，对吧？嗯。那你说说，你心里不虚伪的愿望是什么？找靠山啊。那本君这座靠山不好吗？帝君，您是纤尘不染，我不配。我想找的是我姐姐芷溪这样的靠山。如果她以后升了仙阶的话，就要下凡立难。可是我姐姐她不喜欢凡间，所以我想请帝尊让我代替姐姐下凡。等以后我姐姐成为更厉害的神仙，我就可以到她的宫里给她捏腰捶腿，蹭吃蹭喝。<笑>那隐虚天宫也能蹭吃蹭喝，你为什么不留下？哎，其实我这个人吧，就自由自在惯了。我呢，帝尊吉兆。速请云元帝君御清宫议事，烦请从速同传。帝君，您怎么从这儿出来了？您酒气深重，这般不胜杯勺，恐怕有位帝尊对您恬淡客气，秉玉绝缘的期望啊！今夜抓捕奸细，审讯多时没有结果，本君无法安睡，这才小酌了几杯。我将天庭的兵房重新设计了一下。仍然觉得不太稳妥，本想着明日早晨奏禀帝尊。帝君思虑周全，先是陶子期刚刚再次来函，帝尊又得知了浅云宫一宫长氏谋逆通敌之事，忧心难免，因而传唤。这几日宫中来了几只灵雀，正在房上筑巢。当帝君也没有什么滋味，还是当小仙来的快乐一些。你此去需万事谨慎，魔界暴乱无休，天庭兵防调整，为的是有备无患。日后如何，尚未可知。我们是一同经历过创世之战的兄弟，你还有什么可不放心的？要我说，天牢里那几个谋逆的仙官和贼子都是硬骨头，他们若不肯招，杀了便是。我提着他们的人头丢到魔界去，这虚实才算是探得彻底。若真有万一，这天庭也算是师出有名啊！啊，很好笑吗？还亲，创世之战时，你冲动鲁莽，老是顶撞帝尊。这些年，我还以为你改了性子，没想到你还是如此强硬。要是你这么冲动鲁莽下去的话，我怎么放心你下界？应渊君这般为我考虑，若让天庭里的仙子仙娥们听到了，一定又要心里面编排我了。参见帝君，参见季都行君。是你。帝君未雨绸缪，调整天庭布防，披香殿这样的闲置公寓
，也能得到恩惠，增派防守，实在是帝君眷顾。披香殿，你何时对看戏听曲感兴趣了？宫中仙士说我郁郁寡欢，无趣的很。正好，该寻一些正常的兴趣爱好了。你好，你松发些。下面的小仙才敢快活。我还要回宫收拾一下下界的行囊，先行一步了。放心，凡事谋定而后动，若有异常，先发信回天，再做计划。知道了，啰嗦，走了。在开然。